ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മേരി സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെയാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഒഴിവുകളുമായിട്ട് ജി ഡി എസ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് എസ് എൽ സി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയിരുന്നു എന്നാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എ പി പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ജി ഡി എസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനസേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ടു സെറ്റിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്തികയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഒഴിവുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പുതിയൊരു വേക്കൻസി വിളിച്ചത് അപ്പോൾ മൊത്തം പതിനായിരത്തിലധികം വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരള റീജിയണിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഒഴിവുകളുള്ളത് വിവിധ കാറ്റഗറികളിലായിട്ട് വേക്കൻസി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഒഴിവുകളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക അപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർക്ക് എക്സാം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നാൽ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ടു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തിക തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി പതിനായിരം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വരെ ആയിരിക്കും സാലറി പത്തും പന്ത്രണ്ടും ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ലാബായിട്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ജനറൽ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി വിമൺ വിഭാഗത്തിന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം മാർക്ക് എസ് എൽ സി പാസ്സായ വിമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അവർക്കൊന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെ അന്ന് നാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഇത് ഹെവി ട്രാഫിക് കാരണം സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആകാത്തത് കാരണം ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷെയർ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റേ വീഡിയോ കൂട